Theo thống kê của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hà Nội, nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Nguyên nhân trực tiếp chủ yếu là do kiểm soát các nguồn sinh nhiệt, sinh lửa, sự cố điện, lối thoát nạn không đảm bảo, đặc biệt đối với trung tâm thương mại và chợ dân sinh. Ghi nhận một số thông tin từ đại diện lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn về việc triển khai Nghị định 136 của Chính phủ trong việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức người dân đối với công tác phòng ngừa các sự cố cháy nổ trên địa bàn. Thưa ông, nghị định một, những điểm mới của Nghị định 136 là chợ trung tâm và những cái trung tâm thương mại dưới 300 mét vuông và khối tích là 1.000 mét vuông thì là đưa về Ủy ban Nhân dân xã quản lý. Thì là ông có thể cho biết là những cái điểm mới như nào? Trên địa bàn Sóc Sơn chúng tôi là một điện bàn rộng À, với cái tính chất à, về các chợ thì có ba loại chợ ba chợ là chợ loại hai là do quản lý của ủy ban nhân huyện còn lại là các chợ à, truyền thống rồi chợ kinh doanh nhỏ lẻ chợ dân sinh thì đã chuyển cho cơ sở cấp xã quản lý và cái việc quản lý này đã được duy trì sau khi định nghị định 136 được thực hiện là ngày 10 tháng 1 2021, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có những cái phương án nhà để phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy cơ sở để có những cái phương án nhanh nhất và hiệu quả nhất. Công an huyện đã chủ động tham mưu cho ủy ban huyện sóc sơn để ra các văn bản chỉ đạo về cấp xã để thực hiện tốt công tác quản lý theo định nghị định 136. Với nghị định 136 thì cái trách chức trách nhiệm vụ thuộc về cơ cơ sở là cấp xã là chủ tịch quản lý thì chúng tôi đã cùng phối hợp với các xã để làm sao đảm bảo tốt nhất các cái phương án liên quan đến an toàn phòng cháy tại các chợ này và cái việc đó đã được thực hiện thường xuyên. Ông có những cái phân tích như thế nào về độ tầm quan trọng của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và mình đã phối hợp làm sao? Cái lực lượng phòng cháy dân phòng cơ sở là lực lượng hết sức quan trọng với phương châm bốn tại chỗ đây là cái lực lượng làm cốt để làm sao làm tốt công tác tuyên truyền cho bà con cũng như hộ kinh doanh tại chỗ này rồi họ chủ động phối hợp với cơ sở để tổ chức kiểm tra cũng như khuyến cáo về an toàn phòng cháy cháy. Rồi khi có cháy xảy ra thì họ là lực lượng đầu tiên, lực lượng lòng cốt có mặt tại hiện trường nhanh nhất để tham gia cứu chữa các cái vụ cháy xảy ra. Khi nhu cầu tiêu dùng của xã hội ngày càng gia tăng, đặc biệt là các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu của người dân, lượng hàng hóa tại các siêu thị, chợ, trung tâm thương mại cũng ngày càng lớn. Điều này khiến cho nguy cơ cháy nổ tại đây tăng cao hơn. Nguyên nhân đáng chú ý xảy ra các vụ cháy tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại chủ yếu là do sơ xuất trong sử dụng thiết bị điện, do vi phạm trong quản lý sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt của các tiểu thương, người kinh doanh buôn bán trong các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Đáng lo ngại là qua công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý cho thấy tình trạng các chủ kinh doanh chủ quan bất cẩn còn khá phổ biến. Chủ tịch ủy ban nhân xã đã xây dựng kế hoạch và thành lập các cái tổ do cơ quan công an tham mưu về các địa phương trên địa về các thôn nàng trên địa bàn trong đó quan tâm lớn nhất là các cái vấn đề các hộ kinh doanh các cái cửa hàng nhất là các cái vật liệu dễ cháy như là các cái hàng hóa và chúng tôi cũng có một cái chợ chợ cũng thành lập riêng một tổ để chuyên về cái phòng về cái công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn về cái hệ thống phòng cháy chữa cháy thì nhà nước có trang bị thế nhưng mà từ năm 2010 giờ này chúng tôi cũng không dùng đến đến bây giờ là hết đáp thế đêm ra là không 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 có phòng cháy chữa cháy qua kiểm tra thì nhận thấy là thiết là hệ thống điện thì ở đây là đường dây điện đang đi trần thì theo quy định là phải đi trong ống ghen và thứ hai nữa là sắp xếp hóa thì cũng rất sắt là ổ điện Đấy, thì theo quy định niềm khuyên cáo người dân là lên là sắp xếp là cách sau điện ra Đấy, và cái thứ hai nữa là vấn đề về phương tiện hiện tại phiện phương tiện ở ở bác bởi chợ thì hiện tại là đang xuống cấp Đấy. Các bình chữa cháy với cả trong năng vòi đã hỏng đã mục lát rồi Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã và đang tăng cường công tác kiểm tra Yêu cầu các tổ chức cơ sở cá nhân cần tập trung một số giải pháp sau Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy Trong đó chú trọng việc quản lý chặt chẽ các loại hàng hóa dễ cháy nổ Các dạng nguồn lửa nguồn nhiệt Các thiết bị dụng vụ sinh lửa sinh nhiệt đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trong quá trình hoạt động, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở tổ thương và nhân viên đang kinh doanh, làm việc trong chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, thực hiện nghiêm các quy định như không tàng trữ, kinh doanh trái phép các mặt hàng, các chất nguy hiểm về cháy nổ, ngắt tất cả các thiết bị sử dụng điện ra khỏi nguồn, tắt công tắc cầu dao, automat, rút phích cắm ra khỏi cổ cắm điện trước khi ra khỏi khu vực kinh doanh, không sử dụng lửa trần như đun nấu, đốt nhang, nến, đèn dầu, hút thuốc, đốt hàng hóa. Cùng với sự kiểm tra giám sát thường xuyên của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các cơ sở kinh doanh thương mại cần hoàn thiện hạ tầng cơ sở vật chất, phân công lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ, tăng cường tuần tra kiểm tra ứng trực nhất là vào ban đêm.
để kịp thời ngăn chặn và xử lý hiệu quả các sự cố về cháy nổ xảy ra.